சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி ஓகே நம்ம போன செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் அளவியலோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் நான் படிப்படியாக ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் எடுத்த ஒவ்வொரு வடிவங்களுக்கும் அதுக்கான ஃபார்ம்லாஸ் அதுக்கான சம்சம் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் சரிங்களா நம்ம மொதல் பார்க்க போகிறது வந்து ஏரியாவை பார்க்க போகிறோம் ஏரியாவில் ஃபஸ்ட்டு சதுரம் அதாவது ஸ்கொயர் சதுரத்தை தான் மொதல் பார்க்க போகிறோம் சதுரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப இப்போ சதுரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப முதல்ல எல்லா பக்கமும் சேமாக இருக்கும் அப்படி தானே அதாவது சதுரனா அனைத்து பக்கங்களும் ஈக்குவலாக இருக்கும் எல்லா பக்கமும் சேமாக இருக்கும் அது மட்டும் தானே சதுரத்துடைய இது அப்புறம் அதனோட டயக்னாலும் எப்படி தான் இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் எல்லா பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் டயக்னல் ரெண்டு டயக்னலுமே எப்படி தான் இருக்க போகுது நமக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்க போகுது அதுதான் என்னதுன்னா சதுரம் இப்போ நான் இந்த பக்கத்தோடு வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இது ஏ எல்லா பக்கமும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ எல்லாமே ஏ அப்போ இந்த இதை என்னென்னு வச்சுக்கலாம் டி டயக்னல்னு வச்சுக்கலாமா சரி இப்போ இந்த இதுக்கு நம்ம ஃபார்ம்லா பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எந் என்ன ஃபார்ம்லா பார்க்க போகிறோன்னா ஏரியாக்கான ஃபார்ம்லா பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லா நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய பரப்பளவு என்னென்னா அதோடைய லென்த்தையும் பிரத்தையும் பெருக்க கிடைப்பது தான் பரப்பளவு சரிங்களா லென்த்தையும் பிரத்தையும் பெருக்குன்னா பரப்பளவு கிடச்சிடும் அப்போ இந்த இடத்துல லென்த்து அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப என்னது இந்த இடத்துல சதுரத்துக்கு ஆ ஏ பிரத்துன்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப அதுவும் ஏ தான் இப்போ ரெண்டையும் பெருக்குனா நமக்கு ஏரியா கிடச்சிரும் அப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ சதுரத்தின் பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்ல என்னது ஏ ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் சதுரத்தின் பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்ல ஏ ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏ தான் வைக்கணும்னா கட்டாயம் கிடையாது இந்த இடத்துல நீங்கள் என்னன்னாலும் வச்சுக்கலாம் எக்ஸோ ஒய் என்ன மாதிரி நோட்டேஷன்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி அடுத்து ரெண்டாவது நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கக்கூடிய ஃபார்ம்ல பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர்னால் சுற்றளவு ஃபஸ்ட்டு பரப்பளவு பார்த்தோம் ஏரியா லென்த்தையும் பிரத்தையும் பெருக்குனா ஏரியா கிடச்சிடும் ஏ ஸ்கொயர்டு அடுத்து பெரிமீட்டர் சுற்றளவு பார்க்க போகிறோம் சுற்றளவுனால் ஒன்றுமே இல்லை பரப்பளவுனால் என்ன சொன்னேன் லென்த்தையும் பிரத்தையும் பெருக்குனா பரப்பளவு சுற்றளவுனால் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதில் ஒரு பாயிண்டில் ஆரம்பித்து சுற்றளவு தானே சுற்றி தானே வரணும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டில் ஆரம்பித்து அந்த இதை ஃபுல்லாத்தையும் ஒரு ரவுண்டு சுற்றி அதே இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளவு லென்த் இருக்குதோ அதுதான் என்னென்னா சுற்றளவு சரிங்களா அப்போ நான் இந்த பாயிண்டில் ஆரம்பிக்கிறேன் இதை நான் ஒரு ரவுண்டு சுற்றணும் அப்போ இங்கேருந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறேன் இது வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு நமக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கிடக்கிறோம் ஏங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸை கிடக்கிறோம் அப்போ சுற்றுலா என்னென்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸை கடந்துட்டேன் அடுத்து இங்கே வந்துட்டேன் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வரைக்கும் நமக்கு இன்னும் ஏ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கிடக்கிறோம் திருப்பி ஒரு ஏ வந்து கிடக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஏ திருப்பி இங்கேருந்து இங்கே வரதுக்கு ஒரு ஏ அப்போ என்ன பிடிக்கலாம் இன்னொரு ப்ளஸ் ஏ அடுத்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வரதுக்கு இன்னொரு ஏ வந்துடும் அப்படிதான் அப்போ இதுக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஏ அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர் ஏ அப்போ சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம்லானது ஃபோர் ஏ அதாவது சுற்றளவுனால் ஒரு பாயிண்டில் ஆரம்பித்து அந்த இதை ஃபுல்லாத்தையும் ஒரு ரவுண்டு சுற்றி அதே இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்குதோ அதுதான் என்னென்னா சுற்றளவு சரிங்களா சரி அடுத்து மூணாவது இந்த இடத்துல என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டயக்னலோட லென்த் இந்த மூளை விட்டத்தோடைய நீளம் இந்த நீளம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த மூளை விட்டத்தோடய நீளம்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப இது ஒரு நம்ம ஒரு முக்கோணமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாதி இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாமா இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது பார்க்குறப்ப இது என்ன தீரத்தை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் பிதகர் தீரத்தை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து பிதகர் தீரம் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் பிதகர் தீரம் என்ன சொல்லிக்கலாம் நமக்கு கரம் ஸ்கொயர் அதாவது டி ஸ்கொயர்டு டி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு அடுத்துள்ள பக்கம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்போ நமக்கு டி தானே வேணும் அப்போ டி ஸ்கொயர்டு என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் ரூட் ஆஃப் டூ ஏ ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ டி ஸ்கொயர்டு என்னென்னு ஆயிரும் நமக்கு ஏ வெளியே வந்துடும் ஏ ரூட் டூ சரிங்களா அப்போ டயங்களுக்கான ஃபார்மில் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம ஸ்கொயரில் ஒரே ஒரு முக்கோணத்தை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கு பிதகர் தேற்றம் அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது கர
எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்துள்ள பக்கம் ஸ்கொயர் போட்டுட்டு டியோட வழி என்ன வந்திருக்கு ஏ ரூட் அப்போ சதுரத்துக்கு நம்ம மூணே ஃபார்முலா மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து என்னென்னா ஏரியாக்கான ஃபார்முலா பரப்பளவு அது என்னது ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து பெரிமீட்டருக்கான ஃபார்முலா அது என்னது ஃபோர் ஏ அடுத்து டயனலுக்கான ஃபார்முலா ஏ ரூட் சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து நம்ம கணக்கு பார்ப்போம் கணக்கு பார்த்துட்டா நமக்கு முடிச்சிடும் கணக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைன் தி பெரிமீட்டர் அண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஹூ சைட் இஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் பக்க பக்கம் உள்ள சதுரத்தின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரி கவனிங்க கணக்கில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எட்டு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவு கொண்ட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எட்டு சென்டிமீட்டர்னா எல்லாமே எட்டு சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவு கொண்ட சதுரத்துடைய பரப்பளவு என்ன சுற்றளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ எட்டு சென்டிமீட்டர் பக்கம் அளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் இதுக்கான பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடும் பரப்பளவுனா என்னது ஏரியா ஏரியா ஃபார்மில் என்னது ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏயோட வேலை என்னது ஒரு ஏயோட வேல்யூ எட்டு அப்போ என்ன வரும் எட்டு இன்ட்டு எட்டு ஈக்குவல் டு அறுபத்தி நாலு அப்போ ஏரியா வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நமக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்க ஆ சுற்றளவு பெரிய மீட்டர் சுற்றளவு என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஒரு பாயிண்டில் ஆரம்பித்து அதே பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ரவுண்டு சுற்றி வரணும் ஆனால் நமக்கு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபார்முலா என்னது ஆ ஃபோர் ஏ அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு எட்டு என்ன வரும் முப்பத்தி ரெண்டு இங்கே யூனிட் நமக்கு முக்கியம் இங்கே வந்து பாருங்கள் எட்டு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ரெண்டையும் பேர் இருக்கிறோம் அப்படி தானே ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்துருக்க என்ன பண்ணுறோம் எல்லா சென்டிமீட்டரும் கூட்ட தான் செய்கிறோம் நாலுத்தி கூட்டுறோம் அப்போ இது முப்பத்தி ரெண்டு வெறும் சென்டிமீட்டர் தான் வரும் அப்போ ஆன்சர் முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அறுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சதுர வடிவ பூங்காவின் சுற்றளவு நாற்பது மீட்டர் எனில் பூங்காவின் ஒரு பக்கத்தின் அளவு என்ன மேலும் பூங்காவின் பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது எ ஸ்கொயர் பார்க் எஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் எஸ் இட்ஸ் பெரிமீட்டர் வாட் இஸ் தி லென்த் ஆஃப் இட்ஸ் சைட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் இஸ் ஏரியா சரிங்களா சரி இந்த கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சதுர வடிவ பூங்கா இருக்குது தான் ஒரு சதுர வடிவ பூங்காவுடைய சுற்றளவு அதாவது பெரிமீட்டர் வந்து நாற்பது மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஒரு சதுர வடிவ பூங்காவின் பெரிமீட்டர் நாற்பது மீட்டர் நமக்கு என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னா இதோடைய பக்க அளவு ஏ என்ன அப்புறம் இதோடய ஏரியா பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தான் நாற்பது மீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பெரிமீட்டருக்கான ஃபார்மில் என்னது பெரிமீட்டர் சுற்றளவு சிக்கல் டு ஃபோர் ஏ இதுதான் நமக்கு என்னது இப்போ நாற்பது மீட்டர் இப்போ நம்ம இதுலேருந்து ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாமா என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஃபோர் அப்படி அடிச்சிட்டேன்னா பத்து அப்போ ஏ சிக்கல் டு என்ன ஆயிரும் பத்து மீட்டர் இப்போ ஏட வழி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவு ஃபார்முலா என்னது ஏரியா சிக்கல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ பத்து இன்ட்டு பத்து ஈக்குவல் டான வரும் நூறு மீட்டர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் அப்போ ஆன்சர் வந்து பத்து மீட்டர் வந்து பக்கம் நூறு மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து அதோடைய பரப்பளவு சரிங்களா இது மாதிரி நான் ஒரு இப்போ கிளா ரெண்டு சம் பார்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருந்துருக்கேன் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட்டு கமாண்ட்லேயும் ஒரு மூணு ஹோம்ஒர்க் சம் ஆர்ட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் மேக்ஸ் வரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஆன்சரை கமெண்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கொடுத்துட்றேன் நன்றி சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி